Karibu sana kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya ya Mapenzi jini Mwanza. Nakuletea mada inayosema rahisisha upendwe. Mada hii inasema rahisisha upendwe. Wa well, watu wengi sana sana wanajisikia vibaya wanapokuwa hawana uzuri wa kutosha kwa wanawake haswa, wana maumbile yenye mvuto wa kutosha wanaume na wenyewe wasipokuwa na pesa, wasipokuwa na magari, wasipokuwa na simu ya bei mbaya, wasipokuwa na viatu vizuri, anajisikia vibaya, anaona kama vile hawezi akapendwa. Hayo yote yanawagusa mioyo ya watu wengi sana. Sasa napenda kupenda mtazamaji wa channel hii ni kwamba ni muhimu sana katika mahusiano yako ya mapenzi yote au yote ambayo unayatamani kuyapata katika mahusiano ya mapenzi, cha msingi ni jinsi gani wewe unamrahisishia mwingine aendelee kuona sababu ya kuendelea kukupenda wewe. Hilo ni jambo la msingi sana sana. Kwa kuwa ni jambo la msingi unalopaswa kulifanya katika mazingira kama hayo ni jinsi gani wewe umemsoma mwenzio vizuri ukajua madhaifu yake, mazuri yake na haswa jinsi gani ya kumsaidia katika madhaifu aliyo nayo. Naomba unisikilize. Naposema mada hii inasema kwamba rahisisha upendwe ni kwamba pale ambapo wewe mwanamke unaona ni rahisi kwa mwanamke mzuri kuliko wewe kupendwa, mwanamke mweupe kuliko wewe kupendwa, mwanamke mwenye hela nzuri kuliko kupendwa zaidi ni rahisi kuliko wewe, mwanamke aliyesoma ni rahisi kupendwa kuliko wewe. Hayo yote yanaonyesha kwamba upo uwezekano wa kurahisisha upendwe. Naomba nirudie maneno hayo. Iwapo unaamini kwamba mwanamke mwenye sura nzuri ni rahisi kwa yeye kupendwa. Dada mmoja alikuwa anaongea naye, akasema ukiwa na rafiki yake ambaye ni mzuri wa maumbile, usipende kutembea naye, mwanake siku zote anaangaliwa yeye tu wewe uangalivi. Sawa, huyu dada mmoja ana mwenye umri wa miaka 28. Akasema ukiwa na rafiki yako mwenye mzuri sana, maumbile, usiwe kutembea naye, utakosa mchumba kwa sababu siku zote watu watakuwa mwangaliwe mzuri. Sasa kwa maana mingine kama ni rahisi kumpenda mtu mwenye sura nzuri kuliko yule ambaye ana sura mbaya lakini chemsi ni kwamba sayansi inaonyesha wazi kabisa kwamba watu wenye sura nzuri especially wanawake hata mahakamani adhabu ambayo anapewa mwenye sura nzuri na yule mwenye sura mbaya inakuwa ni ndogo yule mwenye sura nzuri sayansi inaonyesha hivyo ni rahisi mtu mwenye sura nzuri kupata kazi kuliko mwenye sura mbaya sasa hiyo hayo yote yanaonyesha kwamba upo umuhimu wa kurahisisha wewe upendwe Umeingia ndani ya mahusiano ya kimapenzi ni vipi utamsaidia mwenzio aendelee kuona urahisi wa yeye kuendelea kukupenda wewe aendelee kukazana kukupenda wewe aendelee kujitahidi kukuthibitishia kwamba wewe ni wewe peke yako hakuna mwingine Yule dada aliimba wimbo unaosema kwamba ni raha tupu kupendana na wewe raha tupu raha raha tupu kupendana na wewe raha tupu hakukosea upo uwezekano wa kukutana na mtu ambaye kweli kupendana na huyo mtu ni raha tupo mtu mmoja akaimba wimbo kwa Kiingereza akasema kwamba i never knew there was love love like this before never had someone to show me a love love like this before i never knew there was love love like this before Unaweza kuona jinsi gani watu wanaoimba nyimbo wanatuonyesha kwamba upo uwezekano wa kupata mtu ambaye mtapendana sana. Sasa napenda nikwambie hivi. Siku zote mpenzi wako anahesabia mambo mazuri unayoyafanya, anahesabia mambo mabaya ambayo unayafanya. Ni juu yako wewe jinsi gani utaongezea mazuri na kupunguza mabaya? Jinsi gani utaongezea utamu na kupunguza uchungu katika uhusiano ulio nao? Hapo ndipo unarahisisha mtu kukupenda wewe zaidi. Tabasa mlako linaongezea utamu. Jinsi gani unaonyesha ufundi katika tendo la ndoa linaleta urahisi wa mtu kuendelea kukumbuka wewe anapokuwa na hamu ya tendo la ndoa. Naomba nikwambie ndugu msikizaji, ni rahisi sana mtu kukumbuka mambo mazuri ambayo unamfanyia kwa kadri anavyoendelea kuona jitihada zao katika eneo hili ambalo lina utamu mwingi sana la kupendana. Mtu mwingine akasema kwa jinsi anavyonipenda mpenzi wangu hata anapokuwa nakata tamaa ananipa rahisi anaifanya kazi kwa rahisi mimi kutumaini kwamba atakuwa mzuri zaidi. Ushasikia msema mmoja wa Kiingereza anasema kwamba it was nice talking to you. Kama hujausikia msemo huo ni msemo ambao upo kwenye lugha ya Kiingereza. Anasema nimefurahi kuongea na wewe. 
hilo ni jambo la msingi sana kulikumbuka kwamba hilo linaweza likatokea katika mahusiano yako kimapenzi kwa hiyo ni jinsi gani unamfaisha mpenzi wako katika maeneo mbali mbali linachangia kumtengenezea yeye urahisi wa kukupenda wewe mtu mmoja akasema kwamba nitakupenda siku zote hata nikiwa mbali moyoni mwangu nitakukumbuka wewe kwako siwezi kuondoka kwa maana wewe umeushika moyo wako akasemaje maneno mengine akasema siwezi kukuacha kwa nini niache kukupenda wewe unaweza kuona jinsi gani maneno kama ni mazito lakini yanachangia kuonyesha jinsi gani kuna utani kwenye mahusiano ya kimapenzi hayo yote yapo sasa ni jinsi gani wewe unamsaidia mwenzio aone urahisi wa kupenda wewe katika maongezi yako maneno yako mwenendo wako uaminifu wako unatoa ahadi na kuzitimiza hayo yote yanaweza kusababisha mtu aone urahisi wa kupenda wewe usiangalie uzuri wako au uwezo wako wa kifedha cha msingi ni jinsi gani ya kutengeneza penzi endelevu hilo la pasa ulifanyie kazi usijione ni mzuri ukajiona inatosha kuendeleza mapenzi usijione ni mzuri ukajiona kwamba inatosha kwamba mtu anaendelea kukupenda katika kiwango kile kile wapo wazuri wengi walioachwa wako wenye pesa wengi walioachwa au kusalitiwa sasa usijifariji kwa sababu una uzuri wa pua au una uzuri wa makalio no jinsi gani unasababisha mpenzi wako akusherekee afurahie kukupenda wewe afurahie kuwa na wewe hayo yanarahisisha huyu mtu kuendelea kukupenda wewe kwa hiyo nakwambia ndugu mtazamaji endelea kudumisha mapenzi matamu ili kumrahisishia mwenzio akupende zaidi Usiseme oh wanaume ndivyo walivyo oh wanawake ndivyo walivyo a ah, ah, kuna mahali unakosea kuna mahali umepungukiwa ongezea nguvu nakuletea story nyingine kwenye video nyingine tofauti kabisa ambaye dada aliyempenda mwanaume uhusiano wa miezi mitatu kakuta chupi ya mwanamke mwingine chumbani kwa mwanaume unaweza kusimulia story hiyo hiyo story itakuletea mada nyingine tofauti sana pale unapogopa kumwambia ukweli mpenzi wako hiyo ndio mada nyingine ambayo inakuja pale unapogopa kumwambia ukweli mpenzi wako yule dada akakuta chupi ya mwanamke mwingine kwenye chumba cha mpenzi wake hakumwambia kitu ananiuliza mimi nifanyeje <laughs> inafurahisha kweli lakini mpenzi na, na mpenzi mtazamaji endelea kuangalia channel hii video hiyo inakuja hivi karibuni kama hujajisajili jisajili uweze kuwa mwanachama wa channel hii na Mungu akubariki kwa heri <laughs>